హాయ్ ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆఫ్ సో ఎగ్జామ్స్ ఏప్రిల్ నుంచి కదా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో మీకు ఇంకా లైక్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ మంత్స్ టైం ఉంది సో కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంది సో అందుకనే మనం డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళకుండా లైక్ వీసీఏ ప్లానింగ్కి వెళ్దాం ఓకేనా లైక్ ఏంటంటే లైక్ స్టార్టింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో ప్రతి లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కాన్సెప్ట్స్ చెప్తా సో లైక్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివారు అనుకోండి అవి పడితే రాయగలరు లేదా రాయలేరు అంటే మార్క్స్ పోయే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇంకా వన్ వీక్ టూ వీక్స్ ఉందనుకో అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినా అర్థం ఉంది లైక్ ఇంకా టూ మంత్స్ ఉంది కదా సో మీ చేతిలో చాలా టైం ఉంది సో అందుకనే ఈ వీసీఏ ప్లానింగ్ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ బ్రాడ్గా ఉంటుంది తర్వాత అలా షార్ట్ అయ్యి షార్ట్ అయ్యి లాస్ట్కి ఏముండదు సో అలా వస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక కంటిన్యూస్గా ఈ వీ ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఉంటాయి అంటే ప్లస్ అన్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తే అవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ సిరీస్ అంతా అయిపోయేసరికి మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుస్తాయి సో మీ మీకు అందులో వచ్చిన టాపిక్ వదిలేసి రాన్ టాపిక్ చదువుకుంటారు సో నెక్స్ట్ సిరీస్ అంటే ఈ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఉంటుంది కదా అందులో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ నెక్స్ట్ సిరీస్లో అంటే మొత్తం మూడు సిరీస్ ప్లాన్ చేస్తా ఆ నెక్స్ట్ సిరీస్లో ఏమొస్తాయి అంటే డెడ్ అంటే ఓన్లీ పాస్ అవ్వడానికి సరిపోయే క్వశ్చన్స్ ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వస్తాయి సో త్రీ టైప్స్ సిరీస్ వస్తాయి సో ప్రతి సిరీస్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ ఈ వీక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వీడియోస్లో అన్నిట్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదవకుండా ఆ కాన్సెప్ట్స్ ముందు చదువుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఆల్రెడీ కొన్ని వచ్చి ఉంటాయి కదా రానివి చదువుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్స్ అలా వెళ్ళే కొద్దీ అలా నేర డౌన్ చేసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి ఇస్తూ ఉంటాను సో ప్రతి వీడియోలో ఒక్కొక్క నా సబ్జెక్ట్ చెప్తూ ఉంటాను సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఛానల్ని షేర్ చేయండి వీడియో లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి లైక్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్పబోతున్నాను లైక్ నేనే నేను ఎగ్జామ్ నేను టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసి దాదాపు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యి ఉంటుంది లైక్ నేను అప్పుడు రాసినప్పుడు నాకు టెన్ బై టెన్ వచ్చాయి బట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కదా నేను మళ్ళీ అంతా అనాలిసిస్ చేసి ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు అని అంతా చూసి చాలా టైం పట్టింది బట్ స్టిల్ అని మీకు చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను సో లైక్ మీ నుంచి నేను ఏమై మీరు నాకు చేయగలిగింది ఓన్లీ ఒక లైక్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం లేకపోతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం సో మీరు అది చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ తర్వాత సిమ్లా ట్రాంగిల్స్ ఈ చాప్టర్ కొంచెం కష్టపడాలి అంత అంత ఈజీ కాదు కొంచెం డయాగ్రామ్స్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ తీరం అప్లై చేయాలి ఏ తీరం అప్లై చేయాలి చాలా ఉంటాయి కదా ఏఎస్ఏ తీరం ఏ ఏ తీరం అని ఎస్ఎస్ఎస్ తీరం అని ఎస్ఏఎస్ తీరం అని పైదగోడస్ తీరం అని తేల్స్ తీరం అని సో ఈ తీరం చాలా ఇంపార్టెంట్ పైదగోడస్ తీరం తేల్స్ తీరం రెండింటిని ప్రూవ్ చేయమని అడిగిస్తే అడిగేస్తారు ఓల్ మాస్కి సో ఒకసారి చూసుకోండి ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి తేల్స్ తీరం పైదగోడస్ తీరం అని అండ్ ఈ ఎక్సైజ్ సామ్స్ కూడా కొంచెం కష్టం సో కొంచెం కష్టపడండి సో ఎయిట్ పాయింట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఒకసారి అలా చూసుకోండి సామ్స్ అంటే అలా పైపు అలా చూసుకోండి ఎందుకంటే అసలు చూడకపోతే ఐడియా రావు అంటే ఎక్కడ ఎలా అప్లై చేయాలి అనే ఐడియా రావాలంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా లేకపోతే ఐడియా రావడం చాలా కష్టం సో ఒకసారి చూసుకోండి అక్కడితో అలా అది అయిపోతుంది అండ్ కీ పాయింట్స్ అదే కీ పాయింట్స్లో ఈ తేరమ్స్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈ స్టేట్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ అంటే వన్ మార్క్లో డిఫైన్ చేస్తారని అనేసారు అనుకోండి మీరు డిఫైన్ చేయగలరు లేకపోతే డిఫైన్ అయిన యాంగిల్ 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 తేరం అన్నారు అనుకోండి దాని మీద రాయగలగాలి సో అన్ని డెఫినేషన్స్ తేరమ్స్ కీ పాయింట్స్ ఫార్ములర్స్ పక్కగా చదవాలి ఎగ్జాంపుల్స్ అంతా అన్నిట్లో చూసుకోవాలి ఇంకా ఎక్సైజ్ సామ్స్లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి వదిలేసి అంటే సిమ్మల్ గుండె అన్ని వదిలేసి మిగతా ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది అదే ప్రిపరేషన్ అలా చేసి సరిపోతుంది అండ్ తర్వాత ట్రాన్జెన్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ పక్క ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్షన్ సో కన్స్ట్రక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అంటే కొన్ని మోడల్స్లోనే ఉంటాయి సో ఆ మోడల్స్ అన్ని ఒక్కొక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసిస్తే అయిపోద్ది పక్క ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో జాగ్రత్తగా చూ
సో మీరు అలా వేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత టెక్నోమెట్రీ అన్ని వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ సో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే సో ఎప్పుడికైనా టెక్నోమెట్రీలో ఏంటంటే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అంటే సైన్ థియేటర్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపెన్స్ అలాగే పది దానికి డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా అవి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి అండ్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ లెవెన్ పాయింట్ టూ చేస్తే బేసిక్ ఐడియా ఐడియా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ లా అనిపించింది ఒకసారి చూడండి అండ్ తర్వాత టెక్నోమెటిక్ ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి కదా సైన్స్ కోడ్ ప్లస్ కాస్ కోడ్ డేటా ఈజ్ టు వన్ అలాగా అన్ని ఉంటాయి కదా ఆ ఐడెంటిటీస్ ఒక చూసుకోండి అంటే డైరెక్ట్ గా అడిగేయచ్చు బిట్లలో ఎక్కడే స్కోప్ మార్క్స్ పడం స్కోప్ అవ్వకూడదు పర్ఫెక్ట్ గా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ దిగాలి అందుకని అంత డీప్ గా చెప్తున్నాను లేకపోతే పై పైన చెప్పుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఎక్కువ మార్కులు రావాలి కదా అంత డీప్ చెప్తున్నాను సో లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ చూడండి ఒకసారి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఉన్నాయి అందులో పడే స్కోప్ ఉన్న సమ్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ పడే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అందులో అండ్ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో కూడా ఫార్ములా తెలియపోతే ఏం చేయలేము ఇప్పుడు సైన్ థర్ట్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపెన్స్ అని తెలియకపోతే మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయలేం సో ఆ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫార్ములాస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెక్నోమెట్రీస్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ ఉండాలి అంటే అది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని మనం డయాగ్రామ్ గా వేయగలగాలి డయాగ్రామ్ గా వేయగలిగితే అక్కడ ఆన్సర్ అయిపోయింది సైన్ థర్ట్ కాస్ట్ థర్ అప్లై చేసేసి ఆ యాంగిల్ బట్టి ఆ థియేటర్ అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని డయాగ్రామ్ లో మార్చగలగడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ సగం క్వశ్చన్ అక్కడ అయిపోతుంది మేము మార్చగలిగారంటే ముందు ఉన్న ముందు చాప్టర్ లో ఉన్న టెక్నోమెటిక్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఆ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి ఇది చేసేయచ్చు సో క్వశ్చన్ టు డయాగ్రామ్ లాజిక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎలా చేస్తారంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో క్వశ్చన్ చూడండి నోట్స్ చూడకుండా డయాగ్రామ్ మీరే వేసేయండి కరెక్ట్ అని మీరు తర్వాత నోట్స్ చూడండి ఆ డయాగ్రామ్ మీరు వేయగలిగితే మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చినట్టే ఇంకా మీరు కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు ఒక గిలే పోయి అనుకోండి అప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ తప్పు చేసాం ఏం తప్పు చేసాం అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ కూడా చూడండి అంటే ఇందులో అన్ని మోడల్స్ వేరే వేరే మోడల్స్ కదా సో ఒకసారి అలా పై పైన చూసుకుని వెళ్ళిపోండి అండి నేను అండ్ కీ పాయింట్స్ ఫార్ములాస్ ఏమి ఉంటే ఫార్ములాస్ ఏమి చూడండి అంటే యాంగ్ ఆఫ్ డెఫరేషన్ అంటే ఏంటి యాంగ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి ఆ డెఫినేషన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకసారి చూసుకోండి తర్వాత ప్రాబిలిటీ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పక్కా కదా సో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ డైస్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చూసుకోండి అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంది డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఎయిట్ ఉంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సే సెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి అలా తెలుసుకోండి డెక్ డైస్ లో కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోండి అంటే ఈవెన్ నెంబర్ పడే ప్రాబిలిటీ అవును ఆర్ నెంబర్ పడే ప్రాబిలిటీ అలా ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా అవి అలా బాగా బాగా చూసుకోండి అండ్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అంటే వాట్ డిఫైన్ ప్రాబిలిటీ అంటారు లైక్ చాలా అంటారు కదా సో ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ తప్ప అవకుండా చూసుకోండి అండ్ చాలా ఈక్వెన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పీ ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పీ ఆఫ్ ఈ బార్ ఈజ్ టు వన్ దాని మీద కూడా సమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో అవన్నీ అలా చిన్న చిన్న ఫార్మలిస్ అన్ని ఉంటాయి అవి అన్ని వదిలి అన్ని వదిలేకూడదు ఎందుకంటే బిట్ ఇచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ అందులో సో అలా వదిలేకూడదు అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ టు వన్ అంటే పీఆఫ్ ఏ పీఆఫ్ బి పీఆఫ్ సి పీఆఫ్ ఏ అన్ని ఒకే దాంట్లో అయితే ఈజ్ టు వన్ అవుతుంది కదా సో అదో ఫార్ములా మీద సమ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బిట్ లో బిట్ టూ మార్క్స్ లో కానీ సో అలాంటి మిస్ అయ్యకూడదు అండ్ డెఫినేషన్ తెలుసుకోండి ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ కి లేకపోతే సర్టన్ ఈవెంట్ కి ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ కి ఆ ఈవెంట్ దానికి డెఫినేషన్ ఉంటాయి ఆ డెఫినేషన్ తెలుసుకోండి అండ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఒకసారి చూసుకోండి కొంచెం ఇంపార్టెంట్స్ అంశం ఉన్నాయి థర్టీన్ పాయింట్ టూ లో కొంచెం చూడండి తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇందులో కూడా ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ పక్క క్వశ్చన్ అది ఏంటని తెలియదు అంటే మీనా మూడా మీడియా అని తెలియదు కానీ పక్క ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో అంటే చాలా సింపుల్ గా ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి సింపుల్ ఫార్ములా మూడు ఫార్ములా మెయిన్ అంటే మెయిన్ లో మూడు మెథడ్ వస్తుంది ఆ మూడు నేర్చుకోండి అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు డైరెక్ట్ గా మెయిన్ ఏం చేయమంటారు అప్పుడు ఏ మతలా చేసినా పర్లేదు కొన్ని కొన్ని సార్లు పర్టికులర్ పర్టికులర్ గా మెయిన్ ఇన్ ఎజ్యూమ్డ్ మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే మెయిన్ ఇన్ స్టెప్ డివేషన్ మెథడ్ అలా అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ మెథడ్స్ లో చేయాలి సో ఆ మెథడ్స్ కూడా చూసుకోండి మూడు మెథడ్స్ అండ్ మీడియానికి మూడుకి ఒకటే కాబట్టి ఆ ఫార్ములాస్ అని చూసుకోండి లైక్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఫైవ్ మోడల్స్ అంటే మెయిన్ లో మూడు మూడు ఒకటి మీడియా ఒకటి 
షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంకా తర్వాత వీడియోస్ పెట్టాలంటే నాకు కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసి లైక్ చేస్తే సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ రిలేటివ్స్కి కానీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా చాలామందికి సో అందరూ చదువుకొని అందరూ ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే అందరూ బా బాగుంటుంది కదా ఎక్కువ మార్క్స్ అందరికీ వస్తే బాగుంటుంది కదా సో సీన్ మా నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్